Hi again, uh, my name is Alex and I'm a founder of Checo. So for those who don't know what is Checo, Checo is coding game, uh, but for Python. It was for Python for a long time, but we are going to change it. But we will get back to it a bit later. Okay, check how, okay, it works. Okay, so. Um, our plan for next 30 minutes, right? I'll talk about a little bit games, then I'll tell you about, I'll, I'll show you some of the feedbacks I get about uh, coding games, and uh, we'll check where everything is going. So, what the future holds for coding games. Oops. So, coding games, there are a lot of them. I'll collect a little bit for you here. So, I'm not going to talk about all of them. Maybe Checo, uh, coding games, Code Wars, Empire of Code, Com Code Combat. For those, uh, those I'm going to mention today. And for all our, um, every, everything else you can check by yourself. So. Uh, each of those game has coding puzzles. So this is what unite coding games. So eventually you need some how to code. But in the way you need to code, in what you're gonna, uh, how they push you to code, what uh, things you're gonna do after you, uh, after you solve those puzzles, this is what makes all of these games unique. So, oh Jesus. Anyway, <laughs> uh, coding wars. <laughs> so yeah, they have a pretty dark interface, but because of that, you are not, uh, you can you can't enjoy how it's actually good. But anyway, they have pretty impressive amount of coding puzzles. They actually one and a half thousand different coding puzzles with different. Uh, difficulty and they also have text so pretty much everybody can find something interesting for themselves. Um, more than that, after you solve puzzles on coding code combat, the, you can publish your solution. And if you, after you publish your solution, you can get access to other publications, other solutions. Um, so after you get access to other solution, you can comment your solution. Also, they have two kind of ratings. So it's uh, best practice and uh, clever, right? So sometimes solution can get a lot of upvotes for being clever, but they're definitely not uh, best practices. So it's like one huge one liner or something pretty cool. Uh, but yes, this is what coding, coding wars famous for. The next one is Czechio, yes. And uh, in Czechio, we are doing coding puzzles as well, but we put it in a world full of islands, and each island contain uh, coding puzzles, and you can uh, by you can explore more islands by solving those puzzles. Of course. We have uh, solutions from users as well. So you can uh, solve your puzzle and then check solution of others. Uh, in case you want to publish your solution, we have three categories where you can publish your solution. So it's clear, creative, and speedy. So clear, it's uh, your, so your solution should be clear enough, well written, uh, easy to read, some best practices there. So best solution probably is the best um, in terms of understandable, right? Speedy solution, it's all about speed. So you are focusing, uh, while you publish your solution there, you're mostly focusing on how, uh, how fast it is. Creative, you, you are allowed to be crazy in this category. So basically, this is the all one-liners are there, some fun solution out there. So in creative, you are not limited at all in being crazy somehow. So 
while working on Czechia, so I've started in Czechia, been started like five, maybe even more years ago, and I was pretty young in Python. Uh, so I started this project just for same people as me who just start learning Python and looking for more practices and more uh, way to improve their skills. But uh, I more and more more professional coders start joining this project, and um, then then I realized that I'm actually doing some project for people who are 10 times smarter than me. And uh, I start wondering why you guys playing this game, you have daily job. And um, this is some of the feedback I get from. Oh, no. I had one more slide. And this is some of the feedback I get from this. So it's a great way to learn something new and improve your coding skills, abilities, as well as see how other people approach the same problem. In my opinion, this is by far the most efficient and effective way for self-improvement. Learning itself is a constant process, and the fact that Cheka enables player to interact with each other and discuss solution, ideas, and concept, and even make their own challenges is even more engaging. So solutions, right. One of the uh, most popular feedback is people love to share their knowledge through the solution. They love discussion around some solution. Why some solution is better than others? What makes some solutions better? Why, how creative you can be with your solution? How fast some solution is working? So this is why the most, this is what was the most uh, engaging in uh, those kind of games. Some of the feedback I want to share as well. Maybe the fact they have exact answer in like real life. This is same as puzzle. The more the more puzzle I solve, the most the more the more peaceful my heart become. It demands me a few coding knowledge, but I could solve the problems with only my thoughts and the problems have many answers. I can express my thoughts f through my code, and I can understand other thoughts. So yes, um, you, might, you might know somehow that right now programming and uh, being programming is more related to technologies. You should be very good in technologies rather than being good in using algorithms, reinventing algorithms. And uh, when you are looking for answer, you probably find it in Stack Overflow. In Stack Overflow. If you start working on some new project, uh, you probably somehow or so, you'll probably find something related on GitHub. It's not bad. I mean, nobody appreciate for rain waiting wheel in real life, in real life full of deadlines and almost unlimited resources. So uh, in games, you can just do it yourself without any restrictions. But let me give you some one more, let me give you some one more give you one more quote that I love the most. And you understand where am I going with this? For me, Checo is the way to raise the level of the programmer and solve an interesting problems. Also, for me, is the realization of creativity. It's not the secret that the job of programmers, programmer is often not very creative, a lot of routine work. And Checo is the break from routine and dive into poor creativity. Actually, I love this uh, feedback the most. And the reason why is because we actually forget that programmer is also an artist. So uh, when you see solution, you might look at it as a work of art, like it's painting or it's symphony. And um, it's not often you can do it 
in real job. So let me share some story that I have. Uh, so it was a couple years, long time ago, I guess. I was working on a project overnight. So I didn't want to sleep. And I working and I had a lot of time for refactoring this part of project. And it was done like at 4 a.m., 3 a.m., I don't remember. And I found myself sitting in front of monitor and looking at a solution. And I didn't want it to push it on server. Because right now it's cool. It's completely pure and I love this solution. After I publish it on server, tomorrow morning I will probably get some bug reports. Yeah, okay, should happen. So I can fix it. And then uh, we will figure out that there are some technology issue. And uh, I need to add maybe some hooks. And later new urgent requirements will be changed and I need to reflect it as well. So in a couple of months, um, you wouldn't be that proud with your solution. You probably uh, say, you know, son, I was young, I had some deadlines, and um, I need to fix things very fast. So the idea here is that coding games, they don't have this restructure. You can think on what you are going to do as long as you need to think. You can uh, solve in a way as you want to wait. If you want to reinvent wheel in this kind of game, please, it's fine. So, we have also some crazy feedbacks about uh, why you're playing coding games. Last semester I had a course based on programming Python. Our crazy lecturers said everyone who would gain level 12 in Cheka would have to take an exam. So I have guys like this. So the future. What will be the future of coding? Of coding games. And what I see is that coding, coding games are coming closer to actually games. More and more coding games have real game approach. And we are learning a lot from game industry. And maybe in future, when you discover a new game and start playing with this game, first question, you probably ask, OK, Google, what can I code here? And this is some of the project, coding game project, that I found very interesting. Code combat. So this is the world of coding puzzle, actually. And you have a character. OK. This mouse is fast. OK. You have character, and you should code this to conquer with monsters. And uh, the level of puzzles are mm, the difficulty of puzzles starting from the very beginning, since this project are mostly focusing, uh, they're mostly focused on uh, schools. So they have a lot of puzzles with if statement, for, so there are a lot of things you, uh, how you can teach your kids and some, someone who is just trying to start coding. And also they have a, a lot of cool stuff for advanced coders. So they have multiplayer modes for this game where you need to create your artificial intelligence and conquer with, compete with other players. So they have pretty cool, fun things for advanced coders as well. Um, coding game. This is one of my favorite. Because this guy, these guys, they are doing uh, their, how to say, express game approach, or uh, they are doing a game approach for every piece of, the, of this uh, project. So every puzzle, every single puzzle have so, uh, has somehow, you can, unfortunately, you can see how beautiful it is, but even, the, in, the, even in the puzzle where you need just to find the maximum, 
out of given set of numbers, they managed to build a game where you have a spaceship and you have mountains and your space should, should destroy the highest mountain. And this is after you uh, create the correct answer. After you create the correct answer, you see how the spaceship is flying and destroying the right uh, mountains. Also, they are doing a lot of experiment. For instance, clash of code, where you need to solve your puzzle uh, faster than everybody else. And they also have artificial intelligence puzzle, where you need still create your uh, create your boat or create your um, code, your uh, artificial intelligence and compete with other players. So this is definitely a game you should check. And they also have a sharing functionality. So you, the, in the simple puzzles with the right answer, you can share your solution with others and see solution of others. So for instance, this is a code drivers. And of course, okay, and of course on uh, Checo we are also um, doing some experiments with coding puzzles, with coding games, and Empire of Code, this is Empire of Code, and we are, uh, the, this game have been launched uh, more than half a year ago, unfortunately it's still in beta, we are fixing bug there, but this is what we created. So basically, we are trying to create a game on intersection of some very popular mid-core games like Clash of Clans or Boom Beach uh, and add coding there. So intersection coding and mid-core games like Clash of Clans and Boom Beach. So you have your base, you have building there, and you can improve one of your building by uh, solving some simple coding puzzles, and your building is gonna be perform a little bit better. And um, troops, of course, your base, your base can produce some troops, and you can control your troops using coding. And somewhere in the middle of the game, at the beginning of the game, uh, you will be asked which language you wanna you wanna join JavaScript or Python or Python. So the whole game is actually oh this is gonna be it's actually a very awesome slide. Uh, in this game, the whole game is competition between Python and JavaScript. So you choose your side, and if you join JavaScript clan, you are not gonna be conquer JavaScript basis, only Python basis. But you can practicing with your JavaScript fellow and fellows and check what. Okay. Um, not only games doing game approach. So you know what is Docker, right? Okay. Um, I recently watched DockerCon, and the end of the conference, they have a section for Docker-related project. And uh, those projects can be presented from main scene fro uh, by their authors. So one of the projects is DockerCraft. So DockerCraft, it's the um, Docker Minecraft client. So it's actually Minecraft. Uh, and uh, these, those buildings are actually Docker containers. So when you start a new container, the new buildings appear in this world. And you can, unfortunately, you can see, but I will share the sli my slides. They are definitely will be shared. So every building has a sign. And in this sign, you can see how um, what some stats of this uh, of this particular Docker machine, like uh, CPU, MEM, and some. Anyway, if you step into the building, you have a control panel in, inside, where you, and you can control this building in your uh, Minecraft world. World, you can control your um, Docker containers and. Um, you actually can control those containers with your friends. So since Docker 
is the uh, since Minecraft is a multiplayer platform, it can be played by multiple players. So, as a conclusion, since I already said a lot of, uh, about why you should play, I can say that coding games can be not only a new way for you to learn something new. It can be a way for you, a new way of new source of inspiration for you. So it's just the thinking. And before we finished, uh, I want to say that just recently, I think a couple weeks ago, we have launched a closed beta for Czech on JavaScript. So JavaScript, so before Czech for the long then more than five years, Czechia uh, was only for Python. And right now, we, I'm proud to announce how to say, that Czechia is also is going, to, is going to support JavaScript. And those, it's going to be a separate platform for only JavaScript coders, where everybody can join and an ex exchange experience only for JavaScript, the same way competing for the best solution, sharing their solution, but only for JavaScript. We are going to support ES 2015, Babel and Node, so there are a lot of cool technologies and more is coming. So thank you for your attention. Everybody who visited uh, those conference uh, we'll get an invite in the close beta, and if you are just watching the video, you can check, you can mail me and I'll send you an invite as well. So thank you for listening, and if you have any question. Who is question. Вопросов нет совсем? Есть ли какие-то призы за то, что ты, слышно? допустим, дойдешь до какого-то уровня? Я знаю, есть кодер, ну что-то там кодер, чего-то там, и там у них очень такие серьезные призы, там и несколько тысяч долларов, или там тебя в LinkedIn приглашают работать на Microsoft, что-то такое. Я знаю, есть, есть много, есть платформы, на которых компании приходят и делают так вот, такого, рода, такого рода соревнования в том числе приглашение на работу. В, в Чекию мы ведем переговоры с Amazon и уже планируем запускать. То есть идея в том, что будет остров, остров на Амазоне, и их интересует, как люди решают задачи, как, 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 каким способом. И можно сказать, приз — это приглашение на собеседование в отдел логистики, по-моему, у них это. Это можно сказать. Еще я могу сказать, что высокоуровневые пользователи очень часто любят добавлять свой профиль в резюме, и я часто слышу отзывы, что окей, мы взяли его, потому что у него был крутой профиль. Да. Такой вопрос. Ну, сперва хотел бы вас поблагодарить за интересный доклад, интересная идея. Вот такой вопрос. Вы сотрудничаете с какими-то методологами, которые, ну, в частности, изучение того или иного языка, того же Python или JS, или задания, которые вы встраиваете в игру, просто хаотично из жизни подбираются. То есть есть ли централизованный подход или просто ну, интересные вещи подбираются и предлагаются в решении в виде пазла? Спасибо. На самом деле, э, я думаю, ответ нет. <laughs> на, на ответ нет на вопрос, э, работаем ли мы по какой-то конкретной методологии. Нет, и мы просто в комьюнити часто у нас есть раздел, какие бы вы задачи хотели бы видеть. Мы постоянно оттуда берем. Кроме того, высокоуровневые пользователи могут сами создавать задачи, у нас есть функциональность для этого. Насколько я знаю, многие преподаватели, мы для них вот в сентябре зарелизим такую фичу, как группы, и многие преподаватели используют просто как факультатив. То есть я читаю свой курс, там будут конкретно задачи, но если вы хотите, вот есть еще чекио, где вы можете поиграться дополнительно. 
очень во многих там в, в Гарварде, кстати, в том числе и в MIT, просто как рекомендованные, попробуйте, поиграйте как дополнительный engagement. Пожалуйста. Я не, с, не с самого начала пришел, к сожалению, поэтому да. может, пропустил. А, а, рассматривали ли вы или ну, вообще пользовались ли вы таким, как Coding Game? Coding Game, а, да. Да, ресурс, я не знаю, то есть было ли это в презентации, я, может быть, пропустил. Да, был, был это да, очень да, крутой проект, да, а, мне да, очень да, есть, Ну, хорошо тогда, это. Еще, еще раз подтверждение, что это крутой проект. Да, 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 да. ребята очень молодцы, большие молодцы. Есть возможность дебажить свои скрипты через Чекио? Вот там у нас есть два проекта, Чекио и Empire of Code. Для Чекио нет, это только веб-интерфейс, и ты можешь работать. Единственное, что мы добавили для того, чтобы тебе было удобнее, это ты можешь поставить себе плагин в веб-браузер, который позволяет тебе кодить не в браузере, а у себя локально. И ты как бы как-то так бы дебажишь. Для... Для Empire of Code у нас есть вообще клиент отдельный, мы делали. И с помощью этого клиента ты можешь закачивать себе задачи и их дебажить локально. Как они тестируют и в том числе тестировать. Вот это, пожалуй, единственная возможность, как ты можешь. Прямо в веб-интерфейсе нельзя, но локально много функциональностей. Спасибо. Спасибо за доклад. Спасибо. Э -э насколько я понимаю, чеки его... Скорее всего, написано на Python. А случалось ли такое, что вы какие-то сложные задачи отдавали в качестве пазла и копировали просто оттуда решение? Спасибо. У нас были мелкие задачи. В самом начале, да, было такое. То есть, когда вот он еще на первых этих, то было такое, что ты решаешь какую-то задачу при создании самого проекта, и потом, о, это прикольное решение. Ну, то есть, и мне интересно, как кто-то другой решит. И, в общем-то, ну вот. Очень часто находились. Допустим, один из примеров – это какая-то классическая задача. У тебя есть набор из ну, вот символов, и там есть скобки – открывающиеся, закрывающиеся. И задача найти… Ну, у тебя сбалансированы скобки, то есть у тебя столько же закрывающихся, сколько и открывающихся. Ну и как бы классически это ты считаешь. Открыл, закрыл, открыл, закрыл. И самое интересное решение, которое мне понравилось, они удаляют все символы, которые не скобки, и потом начинают просто удалять схлопывающиеся. Да. И потом, когда находят, ну если нашлась какая-то, вы знаете, да, это же. Вот я оттуда узнал. Вот. Еще вопросы? Вы наверняка просмотрели кучу конкурентов по вашей линии, да? Вот хотелось бы узнать, какую бы супер идею вы хотели бы себе забрать в проект и какую очень плохую идею вы никогда бы не взяли. Себе. Ого, Серьезный. такой серьезный вопрос. А, это прям вообще очень такой серьезный вопрос. Значит, я не решал такую типичную задачу для цели полки. Не, на самом деле, я могу сказать, что вот мне понравилось, вот вспомнили Coding Games, мне понравилось, как у них сделано вот именно то, как они каждую задачу, каждую мелкую задачу, даже самые маленькие, они делают прям целую игру. И это, ну, это очень подкупает. Это требует огромного ресурсов, это требует большого внимания каждому этому, каждому куску, кусочку твоего проекта. И это действительно хочется видеть в своем проекте. Несмотря на то, что мы много времени уделяем проекту, много времени уделяем самим задачам, но по графике они, конечно, большие молодцы. Что бы я, наверное, не хотел видеть, мне... Наверное, не всегда нравятся э, проекты, в которых тебе нужно либо вот ты вот эту задачу решил и дальше никуда не пойдешь, вот пока эту не решишь, дальше не пойдешь. Вот это не очень нравится. Точно так же, как не нравится, вот тебе 500 миллионов задач, выбирай, какую ты хочешь решить. Это тоже мне не очень. То есть должна быть какая-то здравая, здравое ограничение. Наверное, если я подумаю чуть больше, мне придет что-то больше в голову, но это пока вот с головы. Пожалуйста. А вот, а, ну, откуда все вот это вот начиналось? Там топ-кодер был такой ресурс. Да. И там были платные челленджи. 
Да, вы не думали на чеке делать такие же платные челленджи, потому что, мне кажется, ваша комьюнити к этому как раз очень готова и готова бы решать какие-то такие задачи, вот там, от тех же самых Амазонов, Microsoft и тому подобное. На самом деле мы вот о, в последнее время начали больше экспериментировать с монетизацией, как, как можно лучше монетизировать проект. И да, я думаю, платные челленджи — это одно из направлений. Но опять же, это всегда, когда ну, не, так не работает, что ты просто думаешь, окей, теперь у нас есть платные челленджи. Потому что у топ-кодера у них довольно крупный сейлс отдел. То есть они, они берут и целенаправленно продают эти челленджи. То есть эти челленджи, с этими челленджами приходят крупные компании, которые платят хорошие деньги за эти челленджи. Плюс не все компании дают эти челленджи. То есть, скажем так, тут даже больше часто проблема не просто в том, что у нас фичи этой нет. Это больше ты должен выбирать направление бизнеса. Это одно из которых можно протестировать, но это не, не просто протестировать, скажем так, если я ответил на вопрос. Да. Если вопросов нету, я задам последний. Окей, okay, иду. Сейчас я кликну воды. А, я хотел еще спросить, э, слышали вы про игру, называется Колобот? Это. Э, да. Интересно, они совсем недавно, или не очень недавно, в общем, они стали ресурсными, и можно не только программировать в игре, можно еще и помочь проекту. А напомните, колобот это там, где айпадовское приложение, просто они уже в голове начинают название, а, или там, нет, где ты... Это довольно старый, да, 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 то старый. Ли от поляка, то ли от чека, там, где вы попадаете на планету какую-то, и вам нужно... И строишь, строишь машины, да, они да, там да. вас сбивают инопланетян, добывают полезные ископаемые, что такое. Да, я видел, и я не знал, что они стали open source. Ну, да, да, точно. Да, ну... Я сделаю вид, что я задаю вопросы зрительного зала. Давай. А, ты знаешь компанию Starfighter? Starfighter. Один из их проектов Stockfighter. Слышал, нет? Нет, Относительно вот, кстати, новая не компания. Слышу. Суть в чем? У них тоже Coding Game и достаточно интересный набор Coding Game. Одна из них это Stockfighter, где у тебя есть эмуляция рынка с трендами, со всей ерундой, и ты пишешь торгового бота для High Frequency Trading. Они сотрудничают уже с запуском проекта, они сотрудничают с некоторыми банками, которые ищут себе программистов на High Frequency Trading. У них есть еще Это Capture такой, the Flag. Такой язык? Как, как а, язык? Язык любой. Ага, окей. У тебя есть просто набор API, который, ага. ты, как бы, который ты используешь. У них есть еще Capture the Flag. А, грубо говоря, это hack game, да, где ты… У тебя есть набор серверов, грубо говоря, в чужой сети, ага, и ты да, их да, должен как бы игры. немножечко похакать. Да, и прикольно. фишка в чем? Там достаточно интересная… У них достаточно интересно продумана программа, потому что тебя учат сначала азам, а потом mm -hmm. оно становится сложнее и сложнее. И в конце, как бенефит, если ты это все проходишь, то твое резюме попадает сразу в компанию, которая тебя сразу же собеседует. Это очень крутая идея, да, нужно посмотреть, я обязательно посмотрю. Спасибо.